Hola. Hi. Sirve. Good evening. Good, good evening. Are you ready for the last round? Yes, good evening. Good evening, good teacher. Round. I'm ready. Very good. Nice. What is today's date? December 12th. Very good. December 12th. What year? Day 2019. 2019. Very good. What is another form to say 2019? 2019. Exactly. 2019. Very good. Um, do you remember what topics we covered yesterday? Mm. Season. Seasons. How many seasons in the United States? Four. Four, Four seasons. What are the names? Summer, winter, oh. winter fall, and spring. spring. Very good. Spring. What is the characteristic about summer? Is hot. Is, hot. is hot. It's hot and usually sunny. sunny. Usually Soleado. sunny. sunny. How do you spell sunny? S U N N Y. Y. Very good. S U double N Y. Sunny means soleado. What is the characteristic about winter? It's cold. It's cold. 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 Yes. Cold. The temperature is down. 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 And people are cold. Okay? Cold. Now, listen to my question. How many seasons, how many seasons do we have in El Salvador? Nothing. 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 Zero. 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 Mm -hmm. Yes. Now, what is the reason we don't have seasons? What it's is tropical. The the tropical. Exactly. Because El Salvador has tropical weather. Tropical In weather. countries with tropical weather, <laughs> we don't have seasons. Mm -hmm. We don't have seasons. Exactly. Have, per have period. Exactly. We have periods. How many periods? Two periods. Two periods. What are the names? Rainy. And dry. Rainy and dry. Yes. Rainy and dry. What's the meaning of dry? Seco. 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 What's the meaning of rainy? Lluvioso. Lluvioso. Very good. So that was one topic. Um, what was the other activity? What was the other topic? Practice the conver conversation. Yes. About, about. About. <laughs> what was the information? Exactly, present continuous. And it was connected to clothing. Mm -hmm. Clothing, yes. It was connected to clothing. Mm -hmm. Okay, do you have any questions? Okay. 
can you see can you see Antonio? Yeah. Can you see what Antonio is wearing? Uh, it, so I have, um, tank top. Tank top. <laughs> Antonio is wearing a tank top. Uh, yeah. Tank top. A white tank top. White tank top. Yes. How do you say camisa manga larga in English? Long sleeve. Long sleeve. Long sleeve. Long sleeve. Long sleeve. Long sleeve shirt. Long long sleeve shirt. Long sleeve. Long sleeve. Yes. Sure. Long sleeve. Long sleeve shirt. Yes. Okay. Do you have any questions about yesterday? Did you receive any images today? Yes, yes we received. How many images did you receive? One. one. Only one. That is correct. Only one. Uh, and what is the information in the image? What it's a conversation. Very good. It's a conversation. Yes, it's a conversation. Now, where is the conversation? What time is it there? What time is it there? What time is it there? ¿Qué le pregunta ahí? What time is it there? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es ahí? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ahí. Allá. O allá, como quiera, en cualquiera de las dos. ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es ahí? Do you have family in the United States? Yes. Yes, my brother. Okay. Do you have friends in the United States? Yes, yes. I have friends. Yeah, friends. Okay. How frequent do you speak with your family in the United States? How frequent? Uh, one week, one week. No. How <laughs> frequent? Why is the primo in English? Cousin. 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 Ahí le pongo, how frequent? ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan frecuente? Never. Es que piensan que, que les va a pedir uno algo, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. Estreno. O mire, hay veces que vienen y bien calladitos, ni cuenta, se da uno que anduvieron aquí. Con miedo. No, piensa que le va a decir, hey, déjame los zapatos cuando te vayas. Exacto. Anyway. Y so, si más, habla con ellos, si más, habla con más ellos. No saben que los usados se encuentra todo eso ahora. <risa> <risa> ok. So, cuando usted habla con un amigo o un familiar en Nueva York, hay veces que usted pregunta, What time is it there? ¿Qué hora es allá? How many hours, how many hours of difference? Between El Salvador and the United States. Two hours. 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 Exactly. It depends in the area. In the area. Ahorita son las ocho y diez en El Salvador. It's day eight ten. En Nueva York es una hora. En California es una hora diferente. En North Dakota, por decir así, es una hora diferente. So there are four times. ¿Cuántas diferentes horas hay en Estados Unidos? How many different time zones? I don't know. Four. 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 Es decir, si usted está en California y va a hablar con alguien en Nueva York, hay una diferencia de cuatro horas. A medida que se va acercando, se va cortando la, la diferencia. 
pero está entre una y cuatro horas de diferencia. So four different times. Anyway, so that is today's lesson. Esa es la lección del día de ahora. Vamos a aprender cómo decir la hora. Y si ya aprendieron a decir 28,540, ¿cómo no me van a decir las 2 y 10? ¿Ah? Si ya pueden decir 100,900, ¿cómo no va a decir un cuarto a las 2? A hinchazo lo voy Por ejemplo, a dar 8 y 10, eh, se dice 8 10 o 8 10. Ok, para ahí vamos ahorita. 8 10. 8 10. Ok. Ahorita vamos con la conversación. Necesito que todos tengan la conversación ahí abierta en su teléfono, en el, en el chat de WhatsApp. Yo no, yo no la tengo. Ahí está en el chat de WhatsApp. En el chat. En todo caso, ahorita se lo vuelvo a enviar. Ahí está. Ok. So, pay attention. How do you say silenciar in English? For more. Quiero likes. Ok. <laughs> Cuando usted le quiere bajar tele, el volumen al televisor, ¿cómo se llama el botón que aprieta? Down. Mute. Mute. Ah, mute. Poner el silencio. Ajá, correcto. Ah, el, el mute. Es que como dijo bajar. No, mute. <risa> diga, mire, haga bien la pregunta, Francisco, diga. <laughs> ok, so I will mute you, los voy a silenciar, so you pay attention to the, to the pronunciation. So, pay attention. Usted siga la lectura ahí en su, en su, en su teléfono. What time is it there? That's the name of the, of the conversation. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Any questions there? What's the meaning awake? Levantar. Despierto. Despierto. Okay. Wake. Despierto. Awake. So, si yo le llamo a las 11 de la noche, digamos, por una emergencia, probablemente antes de llamarle, yo le mandaría un WhatsApp y yo le preguntara, ¿Are you awake? Yes, I am. What the minute? Sun me. Are you awake? Ahí está en el chat. Quiere decir, ¿está usted despierto? Um, Are you awake? awake? Ok, what is the question? Alguien preguntó algo ahorita, no, no, no le puse atención, sorry. Teacher, eh, what's the meaning Sydney? Sydney. Ah, Sydney. 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 Yes. La... Sydney. Capital Austria. Es, es, es la ciudad más importante de Australia. Es la ciudad más importante. Eh, ah, okay. eh, eh, se puede decir que es el motor de, de, uh, de Australia. La capital de Australia es Cranberra. Uh -huh. Pero Sydney es la ciudad más importante. Es la que anda buscando Dory. Sydney. Exactamente. Sydney. Uh -huh. okay. Do you have family or friends in Australia? Yes. Yes, family. Yes, I do. Mm -hmm. No, I, I have don't. a 
No, I don't. I am. No, I can't. Mean. What's the distance between El Salvador and Australia? I don't know. I don't know. I don't know. Muy lejos. <laughs> it's very far. Very far. Very far. Very far. Yeah, it's very far. De Estados Unidos a Australia, creo que son 14 horas. I think. By plane. By plane. Okay. Um, any questions about the conversation? Do you know any icons of Australia? Do you know any icons of Australia? What the meaning icon? Ahí se los acabo de poner en, en, en el chat. Icons. ¿Qué es un icono? Cangauro. Algo que lo correcto, algo uh -huh. que, que lo hace distinguir del resto. Por decir así, ¿cuál es un ícono de Estados Unidos? La Estatua de la Libertad. Uh -huh. Ese es un ícono. En inglés, you say icon. The icon. The icon of Australia is canguro. Icon okay. of Australia is canguro. Yeah, the kangaroo. <laughs> Only the kangaroo? No, koala. Koala. Koala, koala too. What else? Y los, ¿cómo se llaman esos que se tiran y regresan? Los peces de... A ver, ¿alguien dice peces por ahí? Competencia, hay un, de un pez de pescar, de pescar uno de esos. De sí, eh, Australia goza de muchos arrecifes. And it's, and it's a really nice country. Los arrecifes. Ay, ya Coral reef. Okay, any questions about the conversation? No question. No questions? Okay, so I need two volunteers. Who is Debbie? Okay, Iris, you are Debbie. And who is John? I am Noé. John. Okay, Noé, you are John. Ok, lo voy a poner en silencio. Ustedes se activan después el micrófono. Um, vamos a ver dónde es esta cuestión. Right ¿Quién here. es John? John es, es Noé. And Iris is the girl. Ok, one, two, three. Iris and Noé, go ahead. Hello. Hello. Hello, hello. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. Thanks, okay. And awake now. I'm awake now. I'm, I'm awake now. Okay, but you need to make a pause. I'm okay. I'm awake now. I'm awake now. I'm awake now. Uh -huh. I'm awake now. Uh -huh. I'm awake now. Uh -huh. Como quien dice, ya me despertaste. Ajá, ni modo. Qué bonita hora de llamar, ¿verdad? <laughs> okay. Any questions there? Preguntas. <laughs> now, do you see um, you see the picture? How many people in the picture? Two. Two, Two people. People. What Just is the people. woman doing? What Two is people. the woman doing in the picture? Where is she? Uh, living in Los Angeles. Okay, but in the picture, where is she? On the bed. In bed, yes. She in is bed. in bed. In bed. How do you know she is in bed? What is she wearing? Pajamas. 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 Yes. Pajamas. 
She's wearing pajamas. Mm -hmm. She's wearing pajamas. Do you pajamas. like pajamas? Do you like pajamas? Yes, we do. Pero en El Salvador, dormir en pijamado, es de calor. But everybody's different. Everybody's different. Ajá. No le voy a preguntar cómo duermen porque es mucha información. Mm -hmm. Ok. Aquí en los planes de este lado. Ok. Ok, so if you, if you live in los planes, you wear a pijama. Yes. If you live in San Miguel, <laughs> pijama is not a good idea. <laughs> Al menos que quiera, quiera, que quiera sudar. Anyways, uh, what about the other person? Where is he? He is bed, I mean. Yes, he's in a bed. Um, what is he wearing? What is he wearing? A suit. A suit. A suit. What a color? Suit. What color? Brown. Brown. Brown okay. or black. Okay. What else? Brown. How do you say corbata? Tie. 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 Very good. A tie. tie. And uh, listen to this. What is he doing in the picture? What? He's calling. Okay. Yes. He's calling. And what else? Watching his watch. Okay, he's mm -hmm. checking the ah, watch. Ah, the watch. He's checking the watch. He's checking the watch. He's checking the time. Four. He's checking the time. Do you four think? Four o'clock. Yeah, it's it's four o'clock. Four o'clock. Okay. Any questions about the conversation? <laughs> Questions, questions? No? No. Okay. So let's go to the next activity. Let me show you this. Okay. Do you see the image? Yes. Do you see it? In your computer? Okay. This one. Um, okay, so look here. It's one and twenty-five. Okay. It's one and twenty-five. Five past one. Okay, lo voy a silenciar a todos para que me pongan atención. En inglés, para decir la hora, usted tiene tres opciones. Fíjese bien, es la una y veinticinco. Eso es lo más normal de decirlo. It's one twenty-five. But another option is it's twenty-five past one. Another option is twenty-five after one. So we have three options. Tenemos tres opciones. Pasada la una. And after. Fíjese bien. Después de la una. Fíjese bien, fíjese bien. Solo Juan. quiero que analice bien. Solo sí. quiero que lo analice. Listen, 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 listen. Analice bien que en esta primera imagen ocupamos la palabra past and we use the word after. Look at the second one. Ahí ya no ocupamos ni after ni ocupamos past. We use before. to and we use before. before. Ok. ¿Alguien me puede explicar por qué cambian las expresiones? Porque pasa Porque de la media hora. Porque Exacto. pasa de los 30 minutos. Exacto. Exacto. So listen to this. Si usted se fija, son la 1 y 25. Si la que marca los minutos está en la primera media hora, es decir, del lado derecho del reloj que usted está viendo acá, usted va a decir past y usted va a decir after. 
si la que marca los minutos está ya en la segunda parte de la hora o la segunda media hora, como usted quiera decirle, ya no va a decir past ni after, sino que va a decir to o va a decir before. Entonces, todo va a depender en qué lado del reloj está la que marca los minutos. Is that clear? Yes. Eso nunca me lo habían enseñado, teacher. Eso. Okay. okay. So, today is the day. Yes. Today is the day. So, it's 125. Fíjese bien. Esta es la cuestión. Usted me puede decir... Fíjese que de las tres me quedo con la primera. Está bien, quédese con la primera. La cuestión es que está, un día usted va a pedir la hora y le van a responder con la segunda. Usted va a pedir la hora y puede responder con la tercera. Entonces, por esa razón, usted tiene que identificarse with the three options. It's 125, it's 25 past one, it's... 25 after one. Wow. Fíjese bien, usted no puede ocupar ninguna de estas dos uh, expresiones si ya está marcando la segunda media hora. Y lo mismo va a ser acá. Si la que marca los minutos está todavía en la primera media hora, usted no va a poder ocupar esta de acá. Ah, ok. Porque se va a oír bien raro que usted diga 50 para la una. O, o así, no hablamos así. Correcto. Usted dice la 55 para las 4. No, no decimos eso. So you have to understand that the first half hour, the expressions are past and after. With the second half hour, you will say to and you will say before. Si el minuto se encuentra entre el 1 y el 9, ¿se ha fijado que siempre hay un cero de por medio? Yes. Si son las 5 y 4, aparece 5, 0, 4. Si yes. son las 7 y 1, aparece 7, 0, 8. Ese cero, usted lo va a decir, oh. 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 10.07. ¿Qué hora es esta acá? 10.07. 10 y 7 minutos. 10 minutos. Y 7. En español decimos la palabra y 7. Pero en inglés no decimos y, sino que decimos o. 10.07. O. 10.07. ¿Es o o solo o? No, o. O. Oh, oh, seven. Seven. oh seven. Oh seven. Oh seven. Oh seven. It's ten oh seven. Si se han fijado cuando vienen sus familiares de Estados Unidos, dicen, oh. Oh, 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 oh.
Three images. Three images. Three images. 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 All the images. And the non images. Send me the images. Send me the images. Okay, let me see this here. Share. What's up? Eight to nine, nine to ten. Boom. And there you have it. Okay. So, lo voy a poner a trabajar en pareja antes que se me olvide. How do you say ocho y media? It. Es al revés que en español. En español decimos las ocho y media. La palabra media va al final. En inglés es al revés. Empieza con la palabra media. Y usted dice half past eight. Half past eight. Ajá. Porque le voy a explicar. Eight and a half. Si usted dijera eight and a half, se está diciendo ocho y medio, ocho y media, pero en medida, no en la hora. ¿Me explico? Mm -hmm. okay. Si usted va a una zapatería y le dicen qué número calza usted, usted dice eight and a half. Ahí se aplica porque es una medida. Pero si usted está hablando de horas, usted tiene que decir half past eight. Got it? Okay. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Ok, yes, teacher. so let's practice. Tenemos 18 personas conectadas. Vamos a hacer nueve parejas. Y practica estas horas que le acaba de aparecer en el, el último documento que le acabo de enviar. Al chat. Yes, al chat del WhatsApp le envié este último, el que tenemos aquí en pantalla ahorita. Okay. So, how do you say qué hora es in English? What time? Uh, what time is it? What time is it? Uh -huh. Okay, here we go. What time is it? It's, it's. Let's go. Yeah. Ahí estoy solo aquí con usted. Con usted oh, voy a practicar. Oh, no, ah, no, ahí está Emerson. Ve. Ok. Ok, Emerson y Jonathan. Yes. Ok, please practice. Ok. Mm. La primera imagen. La que tiene las diferentes horas. Ok. Three? Así es. 10.03, ¿verdad? Sí, así es. 10.03. La otra. What time is it? It's uh, 12 past 5. Mm -hmm. O 12 after 5. Yes. What time no. is it? Uh, Hello, Jacqueline. Can you hear? Hola. Me? Sí, es que creo que no tengo pareja. How do you say no tengo pareja in English? I don't have. No. No. Yes. I, I don't have. Sí. I don't have. Partner. Partner. Okay. Very good. Give me one second. Okay. Gracias. Sure.
Hello, teacher. Hi, how are you? Fine, and you? Good, thank you. Carlos, can you hear me? Carlos murió, no responde. Carlos, no, no le ha contestado a usted. Sí, me contestó y estábamos hablando, después quedó callado y me salí de WhatsApp porque estaba en WhatsApp mirando la imagen de los que mandó de último. Oh. Pero se quedó callado, pero aquí parece que está conectado, pero no responde. Carlos, Carlos. Yo les escuchaba bien así cortada la voz, no sé. Ok, déjeme ver dónde, dónde lo puedo uh, reubicar. Give me one second. ¿Qué salió? Mm. Okay, let's see. Ahorita le envío. Fine. And you? Ah, ya le había preguntado. Ay, no estoy Good. Thanks. <risa> oh, Vaya, empecemos. Uh -huh. Ajá. ¿Y Carla? Um, las 12 y 15. Tenían it. 12. 12. Uh, eh, flicking, ¿verdad? Flicking. Primera, flicking, ajá. Sí. No, estamos mal. No estamos bien mal. Y la otra sería... Aquí, 6... ¿Cuál es, verdad? 6.50. Uh -huh. oh, ten. Before. ten before seven. Ten before seven. Uh -huh. Mm -hmm. Six. Six. Ten before seven. Ten before seven. The next one o'clock. One o'clock. The oh. next. Sería twelve, twelve fifteen, cuatro, verdad? Twelve cuatro, fifteen, sí, ten, ten cuatro, ajá, ten fifteen. After 15, uh, after 12. Uh -huh. Esta tiene varias formas entonces por el quarter. Sí. <laughs> yep. Uh, teacher. Yes, sir. Is correct. Um, I, cuando yo digo 12, 15, 10, sure. uh, 12 quarter. No. You say no. a quarter past a 12 quarter? or a, a quarter, quarter after 12. Oh, okay. Uh -huh. okay. Yeah, you say after or past. Okay, okay. Mm -hmm. Allí es que puedo mencionar que puedo llamarle quarter. Sure, sure. Okay, okay. Yep. Thanks. Sure. Good. Thanks. Entonces, allí es... Pues sí significa I, media. Teacher, ¿cómo se dice? How do you say? How do you say? Um... Ajá. Permítame. Y media. Ok. Half past eight. Sería las ocho y treinta o las ocho y media. Se vivieron... Ah. Half... Así como ahí se las puse ah. en el documento, permítame, ahorita se lo voy a compartir. Eh, ven el, 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 
vamos a ver. ¿Ven ese documento? Yes. Ok, yes. Mire, mire cómo se dice las ocho y media, que es el último. Half, half past eight. Half, half past eight. Half, half past. Half, half past eight. Eso solo half aplica past para eight. la media. Exacto, solamente cuando estamos hablando cabalito de la media, o treinta, como usted quiera decirle. Pero así oh. con la misma frecuencia que decimos media en español, lo mismo es en inglés, half past two, half past one. Solo que al revés, va al medio antes. Exactly. La palabra media va al inicio en inglés. Ok, gracias. Thank you. Ok, good. Ok. Ok, practice more, practice more. Okay. <laughs> Después, after the, y before es antes. Tiene que decir entonces, 15 before four, o oh, no sé. No. En verdad no sé yo diciéndole a usted, pero uh -huh. mira, aquí donde dicen pass after, Ah, before, mire. Y uh -huh. 18 before tú, porque son la 1 y 40 y no sé cuánto. Uh -huh. Pues solo hay dos formas. Ah, y también tú en vez de before. Uh -huh. Bueno, pregúnteme, uh -huh. Carla. What time? No, ahí está. Sí, aquí, aquí en el chat. En el chat. Okay. What happened? What happened? Hey teacher, is 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 lost. <laughs> What's perdido. lost? Why? Why are you lost? <laughs> uh, yeah. I lost. Uh, uh, on the other thing is what time is it? Uh huh. Uh, uh, the it's uh, ten or three. Y solo así termina. Yeah. Oh. 10.03. Is a finish. Yeah. Uh -huh. that's, that's all you need. 10.03. 10 10.04. 10.05. 10.09. Uh -huh. y, y en la, y como nos dijo que, vaya, por ejemplo, las 3 y 45, 3 y 45, y sí, eh, faltan 15. 15 para las 4. 15 before. Entonces? Exacto. 15 before 4 or 15 Two, four. Eight, four, five. Uh -huh. Four, five. Uh -huh. Let's confirm. Ah, okay. Before, 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 Ah, tiene, tiene que fijarse en qué media hora está la que marca los minutos. Si está en la primera media hora, usted va a decir past or after. Si ya marcando ah. la segunda media hora para acercarse a la próxima, usted va a decir before or you will say to. You will say to. Ajá. Por la misma razón que les decía, usted en español no le dice, mire qué hora son, y usted no dice 40 a las 4, o sí. Ajá, sí, cabal, sí, ahí es donde nos habíamos perdido. Ahí nos perdimos. Ok, so, sí. por eso le digo, por eso les envié dos imágenes diferentes, para que usted vea, cuando la que marca el minuto está marcando la primera media hora, usted dice after en in, in past, cuando ya está cayendo en la segunda media hora, usted dice before or two. Before okay. después. ¿Ah? Before después, vea. Antes. No, sí. antes. 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 Yes. Ah, antes. antes. Ah, okay. nah, y recuerde, ah, así como decimos un cuarto before. para las cuatro, usted también puede decir un cuarto en inglés. ¿Cómo se dice eso? A quarter. A quarter. Oh. Ahí está en el chat de la, de la plataforma. A quarter. A quarter. A quarter. A quarter. A quarter. 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 Y el all Quarter. se utiliza cuando la aguja está entre el 01 y el 09 minutos. Exactly. Yes. In Spanish es cora. 
Yeah, en el sábado. <risa> 25. Ah, bueno, cuarto, yeah. So the, the real pronunciation is a quarter. A quarter. A quarter. A quarter to five. A quarter. Is special. Yes, Salvadorians, we change everything. <laughs> a todo lo cambiamos, todo lo cambiamos. We change everything. Por eso no aprendemos, teacher, porque le dijimos las cosas todo chueco. <laughs> okay. Uh, any questions <laughs> there? Vaya, ahí al chat del WhatsApp le acabo de enviar una serie de preguntas relacionadas sí, sí. a las horas que usted hace cosas durante el día. Entonces, lo voy a volver a asignar en parejas y tómense turnos preguntando, respondiendo, preguntando, respondiendo. What time do you wake up? Ah, las que mandó aquí, va en el chat. What time do you wake up? ¿Qué le pregunto ahí? Ah, ¿qué hora te le despiertas? Ajá. Pregúnteme eso a mí, por favor. What time, What time do you wake up? What time do you wake up? What I up? wake up wake. at 6 in the up. morning. I six wake up morning. at 6 in the morning. A las 6 de la mañana. Yes, at 6 in the morning. O sea, me levanto a las 6 de la mañana, ¿sí va? Exactly, yes. Ah, yes. Okay. okay, aquí vamos otra vez. Practice the questions. Good morning. Let's start. What time do you eat breakfast? Hello, hello. Hello. Mm -hmm. Okay, so practice, practice. Antonio. Hi. What time do you wake up? I um wake up uh, four. Four. I wake up at four. Very good. I wake up at four. Mm -hmm. A flat. I have a breakfast at seven a.m. What time do you leave your house? I leave. I leave my house at ten in the morning. Very good. Uh, um, what time do, do you arrive to work? Arrive. 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 Do you wake up, Maria? What time do you make? Uh, eight? <laughs> 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 I wake up at um, yo me levanto a las, I wake up a la eight hours. At eight. 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 At eight. At eight. Yes. At, at. You wake up. Um, I wake up in the six, uh, quarter, quarter, uh, quarter, after quarter before before seven. Quarter before seven. Good. Es, es, at, te falta un poquito de ir. Bueno, what time? What time do you eat breakfast? Um, eight eight o'clock. In the morning. In the morning. Yeah. Yeah. A.M. Pues I am. Leave. Salir, tenía razón. Sí, salir de casa. Salir, sí, salir. ¿A qué hora se va de su casa? ¿A qué hora se va de su casa? What time do you leave your house? What time do you leave your house? Mm -hmm. Yes. Sería, I, I live. I leave my house. I leave my house. I leave my house. I leave my house. At? What time? At five. 
at five, at five. Carlos. Teacher, I'm not seeing uh, conmigo. Nadie está conmigo. Okay, nobody is with me. Uh, okay. Repeat, repeat. Nobody. Nobody. Is with me. Is with me. Ah, okay. Nobody Give me one is... second. Okay. Nobody is with me. Give me one second, Noé. I mean, Carlos. Uh, nobody, nadie está conmigo. Ajá. Nobody is with me. Ah, okay. Nobody is with me. Okay. Exactly. Sí. Uh, Ahorita vas... no vamos a asignar. <laughs> Gracias, teacher. No problem. Nobody, nobody. Carla, what time yeah. do you leave your house? I leave my house seven at no uh, at seven thirty. Very good. Ah, sí. Okay, I leave my house at seven thirty. Mm -hmm. Okay. Hi. Hello. Okay, everybody is returning now. Okay, did you finish practicing? No. <laughs> oh, not really. Not really. Me faltaron okay. preguntas porque éramos tres. Okay, fine. But no problem. Okay, vamos a esperar que vengan todos estos muchachos de regreso. A question, de regreso. teacher. Yes, Patricia. Eh, ¿La plataforma sigue activa eh, cuando termine este módulo o, o se cierra para poder practicar durante el intermedio, digamos? Good question. Fíjese de que no sé si la cierran. Lo que sí sé, lo que se les cierra es la fecha para ingresar los ejercicios. Ahora, que ustedes ah. tengan acceso para practicar, eh, no sabría decirle. Puede preguntar con, con Marvin. Ah, bien. Yes. Ah, Teacher, bien. today is the last class. Today is the last class. Yes. So, quiero de, a, agradecerles enormemente por, por haber hecho este sacrificio de conectarse de 8 a 9 las últimas cuatro semanas. Eh, eh, tienen que seguir metiéndole, tienen que insistir. Acuérdense que el aprender, otro, el aprender otro idioma es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Entonces, um, eh, sígale metiendo. Eh, tiene que hacer mucho trabajo por sus propios medios, practicar, oír televisión. Eh, poner atención a las Excelente. Different things. Gracias. Teacher, la verdad que para nosotros también, para mí, mejor fue muy difícil. Muchas cosas, for you. O muchas no, formas de, de trabajar lo que no lo había logrado entender antes. Así que gracias. 
Así ok, que muchas gracias. good, very good. Entonces, pues no gracias, me queda más que teacher. decirle gracias. Gracias por su tiempo. Feliz, gracias, feliz Navidad, feliz gracias. Año Nuevo. Gracias, igual. Y es ahorita, mire, ahorita el nomás se desconecte, tiene que ir a buscar a alguien en su familia y darle un beso y un abrazo y decirle que lo quiere mucho. Oye, gracias, porque estamos vivos. Bye, 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 b